हेलो एवरीवन माय सेल्फ सुधांशु कुमार फ्रॉम आईआईटी आई इंदौर एंड इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू आवर लिगेसी ऑफ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन सीरीज एंड वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड 32 नेम रिएक्शंस 32 ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस ऑन दिस यूट्यूब चैनल यू कैन गो एंड चेक इन द प्ले लिस्ट एंड आई विल ऑल्सो गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके सो so today we will learn a new name reaction and that is a kore kim oxidation reaction kore kim oxidation reaction so from name of from the name of reaction you can also guess which type of reaction is so basically it's a oxidation reaction okay and and the kore kim is the name of a scientist who has discovered this reaction okay and uh, If you want some notes PDF, then you can join our Telegram group also. The link is given in the description box. Okay, so you can join. So now let's start the mechanism of this reaction. How this how this oxidation reaction is happening? From this, we are getting this. Okay, so this is basically a reactant, and this is a product, and this one is the reagent. Okay, so this left hand side is a substrate, or or you can say that is a reactant and the middle on the arrow we have a reagent that is a, and here we have taken ncs comma dms and then we are putting the nh3 that is a base okay so basically hum yahan pe le rahe and ncs means ncs stand for n chlorosuccinamide okay and dms means dimethyl sulfide so hum yahan pe le rahe ncs aur le rahe dms और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं रिएक्शन में हम ऐड कर रहे हैं NET3 NET3 ओके दैट इज अ बेस ओके और हमें मिल रहा है प्रोडक्ट दैट इज अ कीटोन इट मींस वी आर डूइंग अ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और यू कैन गेट अल्सो कीटोन अल्सो इफ यू टेक अ वन डिग्री अल्कोहल देन यू विल गेट अ अल्डिहाइड एंड इफ यू टेक अ टू डिग्री अल्कोहल देन यू देन यू विल गेट अ कीटोन okay so here in this question i have taken 2 degree alcohol and you will get here ketone okay so basically it's a oxidation reaction so now let's talk about the mechanism how this is how this reaction is happening okay so let's start so so first of all you have to clear about this uh, this short form like ncs and dms okay so ncs is the n chlorosuccinamide and dms is the dimethyl sulfide i hope you know this a structure of ncs and dms but i will make here okay so jo hamara ncs hai ye kuch aisa hota hai yahan se main likh raha hu mechanism okay wait yeah mechanism of this reaction so first of all we have taken here ncs so first draw the structure of ncs okay so n chlorosuccinamide here double bond o right and we have taken dms dms means dimethyl sulfide okay it means sulfur Sulfur attached with Me, right? Two Me, okay. So basically, what happened now? You can see, or or आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि ये या तो यहाँ पे अटैक कर दे, ऐसे करके ऐसे, then ये कर जाए comeback, है ना? और एक possibility आपको ये भी लग रहा होगा कि या तो ऐसे हो जाए, या तो ये reaction जो है ऐसे हो जाए. ऐसे सो यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक दिस दिस सल्फर विल अटैक ऑन क्लोरीन एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड गोज ऑन निगेट गोज ऑन नाइट्रोजन एज ए निगेटिव चार्ज ओके सो यू हैव टू पॉसिबिलिटी so what you will do 
okay see if you if you prefer this first method first pathway and this is the second pathway okay ye dono cheeze aapki aapke dimag mein aa raha hoga ki hum kyu nahi aisa kar sakte hain hum kyu nahi aisa kar sakte hain hum aisa bhi kar sakte hain hum aisa bhi kar sakte hain but dono mein se kaun sa sahi hai so if you do this reaction if you do this reaction in this away then you will get something like this राइट सो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इस पर जो निगेटिव चार्ज आया है नाइट्रोजन का ये फिर से क्या करेगा ये फिर से अटैक कर देगा इस पर ये जाएगा ऊपर देन अगेन होगा कम बैक एंड देन इट विल बिकम अ लिविंग ग्रुप राइट बिकॉज सल्फर हैज अ पॉजिटिव चार्ज हियर एंड इट विल वॉन्ट्स टू एंड एंड इट वॉन्ट्स टू बी न्यूट्रलाइज सो दैट्स राइट सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप हियर and it will leave again. so आपको फिर से वही चीज़ें मिल जाएंगी मतलब कि ये जो step है ये हमारा reversible step है you will get again and again the same product. okay? so that's why the first pathway is not is not good. means you don't have to do this. okay? so now let's go to the second pathway. और अगर आप ऐसे करोगे second pathway से जाओगे अगर आप तो सल्फर के लोन पेयर्स अटैक करेंगे क्लोरीन के राइट बिकॉज दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक राइट एंड द बॉन्ड विल ब्रेक एज अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन ओके सो व्हाट हैपन सी हियर लेट मी इरेज दिस ओके बिकॉज दिस फर्स्ट स्टेप इज नॉट अ करेक्ट पाथवे ओके वी विल गो थ्रू दिस पाथवे दिस इज अ करेक्ट पाथवे ओके so now let's go through this pathway second pathway so here is the n cl sme you have lone pair here so now what happen this sulfur lone pair jo hai attack karega chlorine pe aur ye bond jo hai break ho jayega nitrogen pe as a negative charge then what happen then you will get something like this here negative charge on this nitrogen and you will get here sme cl here is a positive charge right so you can see also right uh, so this can be delocalize right delocalize and then again you will get something like this so let me make here okay okay so o minus n correct and then you have here sme 2 cl plus right so what happened because the uh, sulfur is a still a uh, electrophilic center so that's why this this negative charge will come back और ये कम बैक करके ये अटैक करेगा सल्फर पे एंड देन दिस सी एल विल लीव ओके एंड देन यू विल फाइंड देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस हियर हियर इट्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द सल्फर ओके सो आपको यह मिलेगा ऐसे इसके बाद क्या होगा तो इसके बाद क्या होगा बिकॉज वी हैव टेकन हियर अल्कोहल इन द रिएक्टेंट राइट अल्कोहल सो अब यहाँ पे अल्कोहल की रोल आएगा तो तो ये क्या करेगा यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ है ना लेट मी जस्ट कॉपी दिस लेट मी बेस्ट हियर ओके फाइन सो so, अब यहाँ पे क्या होगा लेट मी रिसाइज हियर ओके तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे हमने लिया था अल्कोहल
because a steel we have sulfur is an electrophilic center okay so that's why what happened this oxygen lone pair will will attack on the sulfur and then this bond will break and goes on nitrogen as a negative charge and you will find something like this here is a negative charge and here SME and here is a R2. So this negative charge will just take a proton right from this oxygen and then you will find something like this. Here you have R1 O sulfur CH3 and here you have R2 and here is also hydrogen. So now see the clearly. Now here I got role kis ka base ka. Sorry here should be positive charge on the sulfur okay ab yahan pe kya hoga ab yahan pe base aayega to and we know that ki base ka kaam kya hota hai proton ko abstract karna right acidic proton ko abstract karna so we are taking here base n83 and et3 is a very very strong base so it can take a proton most acidic proton and this is a this proton is the most acidic proton most acidic proton due to vacant d orbital conjugation okay because uh, sulfur here it has a vacant d orbital and 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 adjacent to this sulfur we have negative charge on this carbon after the proton removed so that's why this negative charge is is conjugation with this sulfur d orbital vacant d orbitals so that's why uh, sometimes we can call we call this vacant d orbital conjugation vacant d orbital conjugation okay so here what happened this h is the most acidic proton so that's why that's why this n83 will take this proton and here on this carbon you will get a negative charge carbon ion something like this now this carbon ion will act as a base and it will take a proton this proton right and after this proton then what happened see after this proton this proton is gone here will be negative charge and this negative charge and because this here should be positive charge okay i have left here it should be positive charge here right yeah and because uh, this whole group is a living group right this whole group is a living group very good living group right this whole thing is a very very good living group so that's why what happened this negative charge will push come back here and then oh sorry uh, i have mistaked okay i have mistaked here uh, by mistake 
So here, this group, this can leave, right? This is a living group. It can leave. Pick out the sulfur here is pick out. यहाँ पे जो sulfur है, इस पे positive charge है, और यह अपने आप को neutralize करना चाहेगा, और इसीलिए ये जो है leave कर जाएगा. यहाँ से कैसे leave करेगा? तो फिर इसको leave करने के लिए कोई हमें pushing factor चाहिए. मतलब कि कोई electron को push करने वाला चाहिए. तो यहाँ जो negative charge है ना, this can push here and it can leave here. Okay? Then you will find the product. The final product R1 double bond O R2 and plus here S CH3 CH3. Okay, and this is basically a gas. This is a gas. Okay, so this is your final product. Right, this is your final product. So let's just revise in a short time, okay? So, so first of all, what happened? This SME lone pair will attack on this chlorine, and after that, what happened? Bond will get break and it goes on the nitrogen as a negative charge, okay? You can see here, you can see here, and this negative charge is in the conjugation with this C double bond O, and after this, what happened? Because, because because sulfur is a steel a electrophilic position, so that's why this lone pair niche a karke negative charge is ka niche aega and then yaha se attack hoga sulfur pe because Cl is a living group, ye hamara leave kar zayega and again you will find something like this. Ab iske baad kya hoga? Iske baad hamara pas kya tha? Hamne liya tha reactant me alcohol. To zho mera alcohol me zho mera oxygen hai. Iske the lone pair hai. Wo wo attack karenge sulfur pe. Because the sulfur has a vacant d orbital, okay, and that's why जब ये attack होगा इस पे तो क्या होगा? ये bond टूटेगा और bond टूट करके nitrogen पे as a negative charge shift हो जाएगा. Then after that what happen? यहाँ पे आपका ले लेगा proton यहाँ से और ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा. And then you have something like this. अब यहाँ पे base का role आता है. अब यहाँ पे हम बेस को डालते हैं, ओके? रिएक्शन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे कि हम कि हम ये जो तीनों जो हमारा है रीजन इसको हम साथ में डाल दे रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप डाल रहे हैं, ओके? रिएक्शन जब होगी ना लैब में, इसको हम बिल्कुल स्टेप it is taking a proton, this proton, or yaha pe aga negative charge, and this negative charge is working as a base, and this base will take proton, this proton, right? This H, and after this H, because because here sulfur has a positive charge, and it can leave, right, to become a neutral. So that's why this negative charge will gonna come back here. Uh, I mean, this negative charge will push, and then the then this SME2 will leave as a living group and you will find the final product that is the R1C double bond or R2 and plus SME2 as a gas in the gaseous form. I hope aapko ye samajh mein aagya hoga but still if you have any doubt let me know in the comment box okay and and if you are satisfied satisfied with this video so please subscribe this channel so please subscribe this channel and thank you so much.